ടു അവർ മൊബൈൽ ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾ വിമാനത്തിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കും ഇല്ലേ പലരും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പിക്ചറുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും വിമാനത്തിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് കളറിലാണോ അല്ല ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പലരും അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഷിപ്പിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഷിപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഷിപ്പിനും ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട് ചില പ്രത്യേക കാറ്റഗറി വെസലുകൾക്കാണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഉള്ള ഷിപ്പുകൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് വിമാനത്തിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് ഷിപ്പിൻ്റെയും ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഇതിനെ വി ഡി ആർ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതായത് ഷിപ്പിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസിനെയാണ് വി ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ വോയേജ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് മറ്റ് ഷിപ്പുകളുമായിട്ടും കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റേഷനായിട്ടും ഉള്ള ഷിപ്പിൻ്റെ വീൽ ഹൗസിൽ നിന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മുഴുവൻ അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഷിപ്പിൻ്റെ വീൽ ഹൗസിൽ വിവിധ മൈക്രോഫോണുകൾ വെച്ച് അതിലെന്തൊക്കെയാണോ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആ സംസാരം മുഴുവൻ ഈ വി ഡി ആറിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് മോഡ്യൂളിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജി പി എസ് പൊസിഷൻ സ്പീഡ് വിൻഡ് പൊസി വിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഷിപ്പിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഷിപ്പിൻ്റെ മങ്കിടക്കിലാണ് മങ്കിടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഷിപ്പിൻ്റെ ഉയരം കൂടിയ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മങ്കിടക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലൊരു മോഡ്യൂൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഷിപ്പിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷിപ്പിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ആൻറ്റിയുടെ അടുത്താണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിനെ കാണാം ഇതാണ് ഈ ഒരു ആൻറ്റിന ഇപ്പോൾ ഒരു മഷ്റൂം ടൈപ്പ് ആൻറ്റിന എന്നാണ് പറയുക ഈ ഒരു ഷേപ്പിന് ഒരു കൂണിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻറ്റിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി ഷിപ്പിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത് വളരെ ഭീകരനായിട്ടുള്ളൊരു ആൻറ്റിനെയാണത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഡിഷ് ആൻറ്റിയാണ് ആ ഡിഷ് ആൻറ്റിന എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഒരു കവർ വെച്ച് അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഡിഷ് ആൻറ്റിന നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ചെറിയൊരു ഡിഷ് ആൻറ്റിനെയാണ് ടി വിക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ വെക്കില്ലേ അതുപോലെ അതിനേക്കാളും വലുപ്പം കുറഞ്ഞ ഡിഷ് ആൻറ്റിന വിത്ത് ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ആ മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴായാലും അതൊരു ദിക്കിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം സെറ്റപ്പുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ആൻറ്റിനയുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭീകരനാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് മൈക്രോവേവ് ഹൈ മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷനാണ് ഈ ആൻറ്റിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രമേ ഈ ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ മൂലം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോഡ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കാം നല്ല വെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാതും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ മോഡ്യൂളിലാണ് ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അപകടം സംഭവിച്ച് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം പൊക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡൈവേഴ്സിനെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡിലാണിത് ഇപ്പോൾ മുങ്ങി മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ പോയിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സാധനം പൊക്കി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മറ്റേതെങ്കിലും തീപിടുത്തുണ്ടായാലൊക്കെ തന്നെ
ഈ ഒരു സാധനം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇതിൽ നിന്നും ഇതിൽ വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്ത് ഇതും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ആഴത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീക്കൺ നിന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ സിഗ്നൽ ഇത് മുങ്ങിയതിൻ്റെ കുറച്ച് ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വിമാനത്തിലായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളിലായാലും ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിറ്റക്ടർ മോഡ്യൂൾ ആ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നലുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ആ സിഗ്നൽ തേടി പോയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നലിന് തീവ്രത പോയി നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കടലിലായാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത് മാസം മാസം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഈ മോഡ്യൂളിൽ ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യും ആ ബാറ്ററി കുറവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിയിടും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാറ്ററി എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ച് ഇത് മുങ്ങിപ്പോയ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നലുകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലുകൾ അത് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവർക്ക് കിട്ടാതെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നിനും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലതിന് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളോളം ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കടലിൻ്റെ അടിയിൽ കിടുന്ന് ഈ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഈ സംഭവം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട പി പി ടി നയൻ സി പ്രൂഫ് അണ്ടർ വാട്ടർ ലൊക്കേഷൻ ഡിവൈസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു വയർ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കൂടി ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീക്കൻ ഇത് സംഭവം ടെസ്റ്റ് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ കണ്ട മിനിമം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾഡിൽ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷിപ്പിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് അഥവാ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന അറിവുകളാണ് ഈ ചാനൽ വഴി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ്